ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಋಷಿ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಳೆ ಮೇಳವಿಸೆ ಜಸವು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಜಾದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವರ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚತ್ರಯಾಯುಧಂ ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಹಾರಂ ಏಕ ಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣ ಇದು ತ್ರಿದಳ ಏನು ಈ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೈಮಿ ಇಷ್ಟು ಪತ್ಲ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಏನು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಕಾ ಈ ಈ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಎಲೆ ಸೇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಂಬ ಜಾಣೆ ಕಣೋ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ವಾರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇವನು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇದರ ಗುಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ರಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಎಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಲೆ ಬಿಲ್ಲುವ ಪತ್ರೆ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಿಲ್ಲುವ ಪತ್ರೆ ಇದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಶಿವನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯ ವಾತ ಅಂದರೆ ಶಿವ ತಪ್ ತಮೋಗುಣ ಅಂದರೆ ಶಿವ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ತಮಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ವಾತ ದಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅನಾಹುತವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಇದು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆನೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ನೋಡಿ ದಿನ ಮೂರು ಎಲೆ ಹೀಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಮೂರು ದಳದ ಮೂರು ಎಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೂರನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶುಗರು ಬಿ ಪಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಅವರು ಆದರೆ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದರ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನೋಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತೇಲಬೇಕಲ್ವಾ ಈ ಎಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೂರ ಮುಳುಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಪೂರ ಆಳದವರೆಗೂ ಮುಳುಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಳೆ ಕೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ತಳ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಇವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇವುಗಳ ರಾಜ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಎಲೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕಟ್ತಾರೆ ಅದು ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣನ ಅವತಾರ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದ ಈ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಬೇವು ಇವು ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಅಲ್ವಾ ಇವು ಮುಳುಗಬೇಕಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮುಳುಗದಿದ್ರು ಇವು ಮುಳುಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಇವು ಪಿತ್ತಕಾರಕ ವಿಷ್ಣು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಕೆಳಗೆ ವಿಷ್ಣು ನೋಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದಿದ್ರು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಆಳ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಎಲೆ ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ ಕಫ ಕಾರಕಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಫ ಆದರೆ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಳಸಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಫ ಕಾರಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರಕ ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ ನೋಡಿ ತೇಲತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಳಿದ್ರೂ ತೇಳುತ್ತೆ ಅದೊಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಫಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಎಲೆ ಆದರೂ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಮುದ್ರೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಎಲೆ ಆದರೂ ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ದತ್ತ ದತ್ತ ಇದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಎಲೆಗಿಂತ ಬಿಲ್ವ ಎಲೆಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಋಷಿ
ಇದು ಕಫಕಾರಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ದತ್ತ ಔದುಂಬರ ಅಂತ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಎಲೆನಾದರೂ ಹಾಕಿ ನೀವು ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಎಲೆ ತಿಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಫಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಸಿಡಿಟಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅಸಿಡಿಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೀಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ತೇಲತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ಎಲೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನೀಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನೀಮ್ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಗುರಲಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥ ದೇವತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಲೆ ತಗೋತೀನಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಅಗದು ತಿನ್ಬಿಡಿ ಏ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಗಂತ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು ಅನುಸಂಧಾನವಾಗಿ ಅದೇ ಕಿತ್ತಡಿ ನಿಯಮ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀಮು ಅಷ್ಟೆ ನೀಮ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಒಂದೆಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿಳುವಾದ ಎಳೆ ಆವಾಗಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳಸಿನೂ ಅಷ್ಟೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದೇ ಎಲೆ ಅಷ್ಟೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ತೇಲೋದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಎಲೆ ತೇಲತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಲೆ ಹಾಕಲಿ ತೇಲತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸಮಾಜ ಪೂಜನೀಯವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಮೂರು ಎಲೆಗಳು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆಗಳಿರೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನೀರಿನ ಮುಖ್ಯನ ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿ ನೀವು ಕಫ ಪಿತ್ತ ವಾತ ಇವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಈ ಮೂರರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕಫ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಫ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಸೇರಿದರೆ ಪಿತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಾತ ಅಂದರೆ ಏನು ವಾಯು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿರೋದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಇವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಕಫ ಅಂದರೆ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎದೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬ್ರ್ಯಾಂಕೈಟಿಸು ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಪಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗೋದು ಸುಡೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸುಟ್ಟಂಗೂ ಆಗೋದು ಇದು ತುಂಬ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ವಾತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕರಳು ದೊಡ್ಡ ಕರಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಐದು ರೀತಿಯ ವಾಯುಗಳಿದೆ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಆಪಾನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಕಫದಿಂದ ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ವಾತದಿಂದ ಆಯುಷ್ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಾರ್ಟ್ ಪೈನ್ ಅಂತ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಳುಗುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಒಂದು ಏಕಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಏಕಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮುಖ ಇರೋದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಓಂಕಾರ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಓಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಟ್ಟಿಗ
ಈ ಇದೊಂದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಪರಿಚಯನೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅಹೋರಾತ್ರ